Kao što znate, najavljivao sam i treću fazu naše obrane, upravo ulazimo u istu. Ono što vam mogu reći to je da se sada, naravno s obzirom na ovu situaciju, promišlja cijeli niz mjera i sigurno da će one uslijediti vrlo brzo na način da će one biti sve rigoroznije. Maksimalno poštuju higijenske mjere i mjere socijalne distance, a to znači nemojte prilaziti jedni drugima. Ako želimo korona party, imat ćemo ga. Ja mislim da ne želimo. A kako izgleda korona party, znači izgleda tako da će neko, onaj koji je stari, koji je rizičan, koji je bolestan ili ko možda higijenetski i imunološki nosi neku predispoziciju za teži oblik bolesti što sad ne znamo, će završiti kao teško bolestan, možda na respiratoru, a možda i s nekim posljedicama. Ja mislim da to isto ne želim. Svako ovdje mora poći od sebe. I moja poruka je svima i svim građanima. Pomozite sebi da vam pomognemo. Nije bitno ako ćete biti sankcionirani, nego je bitno ako ćete li imati drugog na duši. Sad je došlo vrijeme da zaustavimo sve. Sve ono što nije nužno za osiguranje osnovnog života. To me brine, naravno, da brine, jer niti sam heroj, niti nešto tako uopće je realno. Samo radim svoj posao i nastavim biti promišljen. Dakle, to me čak i opterećuje, jer ponavljam, s obzirom da je riječ o iracionalnoj reakciji i strahu ljudi od nepoznatog, strahu ljudi od bolesti, traži nekog s kim se mogu identificirati. Ok, moja uloga je adekvatna komunikacija, smirivanje situacije, ali daleko od toga da sam da sam heroj. Heroji su ovi ljudi koji odrađuju taj posao, heroji su epidemiolozi koji stvarno u ovom trenutku odrađuju najbolji posao i oni su zaslužni zašto smo prolongirali taj uzlazni dio krivulje epidemiološke. Njihov posao je sjajan. Ono što mi tjera na najveću i dodatni oprez, riječ je o novom virusu, riječ je o Riječ je o novoj bolesti. Mi uopće ne možemo predvidjeti kako će se ona ponašati. Dočeka prve bolesnice, to nas je iznadilo sve skupa. Nedelja od jutra pijemo kao i poziv od Maje Grbe da dolazi naša državljanka iz Vojana. Tad je sve skupa još to bilo daleko. I rekao, ok, idemo sad provjeriti kako će to funkcionirati na licu mjesta. Ono što me brine su te nekakve nepredviđene i nepredvidive okolnosti koje se mogu desiti. I zato sam se okružio od ljudima i nastojim biti što promišljenije. Evo, to je ono što sad nastojimo biti u ovom trenutku. Imamo naše WhatsApp grupe 
Po svijetu je podrđeno 219.000, umrlih 8.900, do sada se opravilo 85.000 ljudi. Italija danas bilježi raz za 4.207. To je ono što je loše, jer samo čekam kad će se ta tri uda kod njih nivelirati i početi padati. Evo, danima već samo raste, dakle 4.207. To je znatno više nego jučer, umrli 2.978. Što je više za 475 u odnosu na jučer, kao da virus nije isti. Važi, važi, hvala ti, hvala ti, hvala ti. Brojevi definitivno nisu dobri. Nikak da se ta situacija stabilizira. 4000, znači Italija, 4207. Andrej, dobro jutro. E, pa situacija, evo, prema najnovijoj epidemiološkoj slici nije najbolja, broj i dalje raste. Daj, molim te, nek stožer iskomunicira to sa nacionalnim, ja sad zovem nacionalni stožer. Je li imaš šta još sumnije i pozitivnih novih? Da, da. Učerašnji potres sa epicentrom na širem području Markuševca, koji se dogodio u 6.24, jačine 5.5 stupnjeva Richtera. Upao mi propao krov crkve. jednog mladog života, jedne djevojčice od 15 godina, Ana Marija, koja je živjela u centru grada i koja je, nažalost, smrtno stradala. Ja bih vas sada pozvao da minutom šutnje odamo počast našoj djevojčici, Ani Mariji. Izuzetno mi je žao djevojčice koja je zgubila život, još jednom slučaju njenoj obitelji, velika tragedija. Nisam nikad mislično da će mi se to u mandatu dogoditi. Prvo da mi je sastavljena u nacionalnom slučajišnoj knjižnici koju smo redili za predsjedanje vječem, da tamo imam stožar i da dajem riječ infektologinji, da dajem riječ epidemiologu i da potom dajem riječ sa izmologinji. 
to ni u najčudnovatnijem snu bilo koga ko se bavi politikom niste mogli zamisliti. Dakle, svi se mi sada prilagođavamo tim okolnostima. Očekujemo da u ovako izvrednim okolnostima svi budu barem donekle odgovorni prema sebi i svojim najbližima, pa onda i susedima i bilo kod s kim će da ću kod. To je cijela poranda. Meni je drago da su ministri u vladi uspješni, da dobro obavljaju svoj posao i ono što je najvažnije imaju dobru recepciju kod ljuga. Ja sam dosta toga prošla. Prošla sam rad, prošla sam različite situacije gdje sam morala brzo odlučivati i jednostavno mislim da nemam nikakve koristi od panike, od međusobno nekakvog optuživanja ili destrukcije. Moramo biti svi konstruktivni, svi zajedno, svi vrlo usmjereni na borbu protiv ove bolesti. Mislim da je to najvažnije sad. Ja nisam javna osoba, nisam medijska osoba. Malo mi čak bude i neugodno da me sad svi prepoznaju na cesti, ako su ljudi krasni, iznimno pozitivni. Čini mi se da su ti istupine samo moji, nego ministra i Beroša i profesora Capaka i doktorice Grbe Bojanović i ministra Božinovića. Pa ja mislim da i cijela vlada i predsjednik svi su spomenuli što trebamo činiti. Mislim da se pokušavamo djelovati i na onaj operativni dio, ali da smo svjesni koliko je važno da dobro s ljudima iskomuniciramo situaciju u kojoj smo svi zajedni. Ali ja doista ću ostati kod tog uvjerenja da ako smo mogli biti racionalni u uvjetima kad smo imali domovinski rat i to sve izdržati na jedan vrlo uspješan način, onda možemo i ovo. Nema razloga da ne možemo. Pa gledajte, ovo mi je sasvim sigurno najnapeti i najintenzivniji dio života. Ja sam sudjelovao u puno kriza, sudjelovao sam i u domovinskom ratu, ali ovo je stvarno veliki izazov i zahtjeva trajni angažman i trajnu koncentraciju i pažnju da nam nešto ne promaka. cijenići pri tome životne aktivnosti i onemogućavajući prestanak. Rekli ste da nismo još došli po vama do vrhunca epidemije. Kada očekujete da bi se to moglo dovoljiti? Ali imate neke projekcije? Teško je to reći. Teško je to reći ako slijedimo italijanski scenariju, a u konečnici i kineski. Italijani su prve slučaje zabilježili pet dana prije nas. Mi smo dakle nakon toga. Čekujem da će kroz sljedećih tjedan ili dva doći do vrhunca epidemije. Idemo dalje bitne suradnje da ostvarimo ono što je najbolj. Hvala ti ovaj kaj si pomogao. Naučit ćemo nešto o opticajnom sustavu kod čovjeka, o srcu kao njegovom važnom i pokretačkom dijelu. Predmetni nastavnik nakon toga može dati još i svoje primjere, koristiti neke svoje resurse. Gledam na televiziji kako mnogo mojih vršnjaka, penziča, šeća gradom. Obilaze trgovine, voze se javnim prijevozom, sjede u parkovima. No, da, da. Teško je biti doma. Ljepše je šetati i družiti se, ali cijeli svijet je stao. Zatvoreni su kafići, restorani, kazališta, zatvorene su granice, mladi ostaju doma da bismo mi ostali zdravi, jer nažalost ovaj virus najviše pogađa nas, starčeke. Pa, valjda smo dovoljno pametni da ostanemo doma. Ako mi ostanemo doma, ovo će proći brže. Možete potražiti pomoć na siguran način. 
može vam obitelj dopremiti sve što vam je potrebno. Po svim gradovima organiziraju se mladi ljudi koji nam žele pomoći. Ako nemate nikoga, tu je Crveni križ. Nismo sami. Jedino je važno da ostanemo doma. Pa nije to valjda tako teško. Ponovit ću. Ostani doma. I za kraj... Ostani doma. Dobro. Ma do, pa da gledaj, to ćemo riješiti sa jednim pozivom telefona. Važi, hvala ti, hvala ti, važi. Reci, 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 reci. Koliko zato su oni možni, nego su ustav rekao da formiramo dvije grupe ljudi. To mislim da u temelju. Imamo ono ovo I naši nam istožer brine o svemu. Ja sam iznimno zahvalan kolegici Grbi Bujović koja radi enormne napor da sve skupo funkcionira. Svi ćemo se sravnati. Uspravo tu bešte još je vremeno, znamo što treba. To ne može se odbiti jednog pacijenta, roko se bez dva sata može funkcionirati sa opravom i sa ljudima. Naravno, komunikacija što ćemo konkretno mi, što će druge bolnice naravno vredno nazvu, to će akademija... To su svi planovi su spremni, reći je ono što je potrebno da spomenu, dakle vi niste, kao što sam ti odmah rekao, bolnica koja se potira sve, vi ste samo formacijski, moramo imati određenu odluku koja je tako koncipirana, ali tu je i Čorušić, i Bušić, i svi znaju da zajedno moramo u jedini snage i jedino zajedno možemo odgovoriti na ovoj istitiv, tako da to je to. Znači nismo toliko formali da bi radili nešto na vlastitu štetu. Međutim, samo je pitanje vremena, kad će situacija zatijeliti da to ne bude pola pola, nego da bude po trećina. Trećina radi, trećina opripreda, trećina uvoreni, ali to nećemo sad dok nemamo još povećaj broj bolestnika. Dakle, zdravstvenog kadra ima, Mislim da do sada je komunikacija bila promptna i odgovor na te kadrovske potrebe bio promptna. Mi se oslobađamo kapacitete za kutne pacijente. Da, to je veliki problem u ovom trenutku. To se opet u ovom primjeru pokazuje koliko je komunikacija važna i razgovor, dakle da rješavamo te stvari. Mara je to koordinira. Svaka ideja je dobrodošla i sugestija, slobodno smo počitali danes, samo zovite sugerirajte, ovo ćemo sve rješavati u potrebu. Znači Ministarstvo gospodarstva, ali još najbolje je ravnatelj državnih rezervi i robnih zaliha, znači gospodin Juzbašić. Ja ću ti sad proslijediti njegov broj telefona, pa ili ministar Horvat ili Juzbašić, njih dvoje, neko oni uspostavaju vezu, to nam u ovom trenutku je značajno, ali hvala Bogu otvorili su se još ranije istočno ta kineska tržišta, tako da nam to i od iznimne važnosti, ali nikad se ne zna koliko će ovo trebati, pa neka gospodin kontaktira njih, umisla šaljem, 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 hvala, hvala, hvala Ante. Hvala, možemo li zbaciti ovaj sad kupac? Da, dajte još koji dan. Još koji dan, dobro. Na ispite je upravo zato da omogućimo da mladi ljudi koji žele mogu početi raditi, da nam pomažu samo provjeriti. Ja baš pregledam, to im je uvijek da dobiju licencu, odnosno, kako se to zove, odobrenje za samostalno. Dobro, ništa znači. Svi su potpisani. Ima li nade da vas dočekamo natrag poslije ovoga teška? Ne, poslije ovoga idemo s toga. Hvala što ste završi rad. Važi, ja vidite mi kak je ta važi. Hvala, 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 hvala. Super, ovo ide od Ubravi. Da smo te ljude tražili, tečko da bi ih našli. Kad ručemo, pa ne ručemo baš. Kruno i ja smo odlučili da je to jako dobro za Lini. To je trenutna situacija, svi smo se homogenizirali, tako da... Samo nek slušaju upute, to je najvažnije. A gospodin je sam, što znači da slušao po tjer, da je neko za njega na svom značnom mjestu mogo sam ga odmah i kritizirati, tako. Hvala ti, hvala ti, ja sam. Te su mi informacije od iznimne važnosti. Znaš da od početka gledamo prema Italiji? Da. Da, Kina je daleko, da. Da, da. 
bravo, da, da, bravo, bravo, da. Dobro, 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 ništa, hvala ti na javljanju, čujemo se ovih dana, drž mi i dalje situaciju pod kontrolom, molim.